हेलो एवरी वन आई एम लाइव नाउ ओके आई एम लाइव नाउ इट इज ऑलमोस्ट थ्री ओ क्लॉक एंड वी आर लाइव नाउ एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी फोर्स इम्पॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन ठीक है गाइज इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं फोर्स का इम्पॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऑब्वियसली जो क्वेश्चन होंगे वो आपके क्या होंगे एम सी क्यू टाइप के होंगे सो so, मैंने आपको इस लाइव वीडियो के बारे में टेलीग्राम ग्रुप में आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि आज तीन बजे से मैं आपका फोर्स का एक छोटा सा एक एम सी क्यूज लूँगा जो थोड़ा क्वेश्चन जो होगा वो फोर्स चैप्टर से होगा ओके okay? और दूसरा बात यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपका जो सैम्पल पेपर आई ने रिलीज़ किया था उसका मैंने तीन वीडियो ऑलरेडी बना दिया है एक है आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन एक है केमिस्ट्री और आज आपने देखा होगा कि फोर्स का जो क्वेश्चन है फोर्स का जो सैम्पल पेपर है उसने हमें उसमें हम आपको पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे दिए हैं कि हर एक क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और कैसे होगा ठीक है सो so, उसमें बहुत सारे आंसर थे जिनका मतलब कि सोल्यूशन मैंने अपने नोटबुक में किया था तो उसका जो आपको सोल्यूशन है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा ओके थर्ड थिंग यहाँ पर मैं बता दूं कि इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग नोटबुक और पेन जरूर रख लें क्योंकि ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको उन हथियारों का यूज करना पड़ेगा ओके गाइस सो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक हम लोग इस वीडियो में थोड़ा कवर करने वाले हैं सबसे पहला चीज है एम क्वेश्चन ऑफ फोर्स रहेंगे सेकेंड क्या है क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन कंसेप्ट विच आर बेटर की तो इसे थोड़ा सा मैं इसलिए बता देता हूं ताकि आप थोड़ा सा सावधान रहो सतर्क रहो ठीक है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो में ओके सो आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट टाइम एंड वी शुड स्टार्ट नाउ सो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है थोड़ा आसान है या अगर कोई को हार्ड लगता है थोड़ा सा हार्ड भी है क्वेश्चन है वन के जी एफ इन टू वन मीटर इज इक्वल टू हाउ मच नैनो मीटर ठीक है सॉरी न्यूटन मीटर सो मतलब वन के जी एफ इंटू वन मीटर करेंगे तो ये कितना न्यूटन मीटर के इक्वल आएगा टेन टू दावर सेवन या नाइन पॉइंट एट या नाइन एटी या नन सो ये आपके पास चार ऑप्शन है और बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ओके सो अगर आप देखो तो ये जो मीटर चीज है ये मीटर आपको यहाँ पर ही प्रेजेंट है ठीक है बस यहाँ पर क्या है वन के जी एफ न्यूटन में आपको बदलना है सो so यार बहुत इजी है हम क्लास नाइन से पढ़ते आ रहे हैं कि वन के जी एफ इज इक्स टू नाइन पॉइंट एट न्यूटन सो इसका एक्चुअल आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी ओके गाइस नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू पे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर टू है हमारा द डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉक मूवमेंट इज अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड आपके ऑप्शन है पॉजिटिव नेगेटिव आउटवर्ड्स या इनवर्ड्स हम्म तो यहाँ का जो ऑप्शन है वो थोड़ा इधर उधर है ठीक है सो इसे ध्यान से समझिए कि पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा आउटवर्ड्स होगा या इनवर्ड्स होगा क्या होगा बताइए इसका आंसर सो ये एक्चुअली भी क्या है जो क्वेश्चन ये क्या है एक स्टेटमेंट है जो आपके बुक में होगा सो इस स्टेटमेंट का जो एक्चुअल आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी विच इज आउटवर्ड्स ठीक है सो डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट इज अलॉन्ग द एक्सेस ऑफ रोटेशन आउटवर्ड्स अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थ्री पे क्वेश्चन नंबर थ्री है आपका मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिक इक्विब्रियम या डायनेमिक इक्विब्रियम वेलकम मिक्स्ड एक्स वाई जेड आपका जो आंसर है इस क्वेश्चन का जो पॉजिटिव आपने बताइए गलत है मैं आपको शुरू से हिंट कर रहा हूँ कि इस वीडियो में आपका कुछ अलग मिलेगा ठीक है सो याद रखने की डायरेक्शन है इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा आउटवर्ड्स होगा ओके ओके अब इसका आंसर आपने बताया डायनेमिक इक्लिब्रियम जो कि बिल्कुल करेक्ट है वेरी गुड मिक्स्ड एक्स वाई जेड आपका जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है कि मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज एन एग्जांपल ऑफ डायनेमिक इक्लिब्रियम सो इस चीज को याद रखो यहाँ तो मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है ठीक है अब बहुत सारे एग्जाम्पल है तो उस एग्जाम्पल को देख के आपसे पूछा जा सकता है कि वो स्टैटिक इक्लिब्रियम में है या डायनेमिक इक्लिब्रियम में ओके अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर पे क्वेश्चन नंबर फोर ध्यान से सुनिएगा और बताइए एक छोटा सा फिलिंग ब्लैंक से उसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स इफ द एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट द एक्सेस ऑफ रोटेशन इज डैश द बॉडी इज इन इक्विब्रियम तो बताइए जो डैश है इसका आंसर क्या होगा जीरो होगा या सेम होगा बताइए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 
और ट्राई कीजिए अगर आपने इसे पढ़ा है तो आप इजिली इसका आंसर दे सकते हैं आई थिंक सो ट्राई एटलीस्ट कि इसका आंसर क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए या सेम होना चाहिए ठीक है थोड़ा सा ट्राई कीजिए दिमाग लगाइए मेरे ख्याल से आपको मिलेगा मेन टिप्स जीरो जीरो आंसर होना चाहिए अच्छा ठीक है uh, और कुछ और कोई ऑप्शन है आपके दिमाग में जो आपको लगता है कि और हो सकता है सो लेट वेस्ट मोर टाइम एंड इसका जो एक्चुअल आंसर है वो है जीरो सो वेरी गुड जो भी आपने आंसर दिया ये करेक्ट है कि आपका जो क्वेश्चन नंबर फोर है इस फिल द ब्लैंक्स का आंसर क्या होगा जीरो तो यार हो सकता है कुछ लोग कंफ्यूज हो जाए बट यहाँ टेंशन मत लेना अतुल तिवारी का भी आंसर है जीरो सो वेरी गुड अतुल तिवारी आपका भी आंसर करेक्ट है ठीक है अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फाइव पे तो यार अपना नोटबुक और पेन रेडी रखो इस क्वेश्चन के लिए और थोड़ा सा मैं टाइम आपको दूंगा ठीक है अगर नहीं बने तो मैं आपको हिंट भी बताऊंगा कि इसका एक्चुअली में आंसर कैसे होना चाहिए क्वेश्चन है अ मैकेनिक कैन ओपन अप अ नट बाई अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ वन फिफ्टी न्यूटन वाइल यूजिंग अ लिवर हैंडल ऑफ लेंथ फोर्टी सेंटीमीटर अब है आपका क्वेश्चन हाउ लॉन्ग अंडल इज रिक्वायर्ड इफ यू वॉन्ट्स टू ओपन इट बाई अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ ओनली फिफ्टी न्यूटन सो यार बंदा बहुत ही चलाक है बोलता है कि काम तो मुझे उतना ही करना है ठीक है बट अभी क्या है उसको 50 न्यूटन फोर्स लगाना है यहाँ पर जैसे 150 लग रहा था बोल रहा नहीं मेरे को 50 न्यूटन ही फोर्स लगाना है लेकिन मेरे को जो जो रिक्वायर्ड है मतलब वो काम है वो आराम से हो जाना चाहिए तो बोल रहा है कि ये जो हैंडल अभी फोर्टी सेंटीमीटर का था तो अब कितना बड़ा हैंडल चाहिए कि आराम से हो जाए तो थोड़ा ट्राई कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा सो मुझे आंसर मिल रहे हैं अतुल तिवारी से वन पॉइंट अच्छा तो एक बार मैं ऑप्शंस बता देता हूँ आपका ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर 1.2 न्यूटन मीटर या 1.2 मीटर्स या डी है आपका नन सो so, अतुल तिवारी इज द फर्स्ट वन जिन्होंने बताया कि 1.2 मीटर ओके सो लेट मी अलाउ अदर्स आल्सो कि वो भी अपना अपना ट्राई दे जरूर ट्राई कीजिए गाइज अगर नहीं समझ में आ रहा तो वो भी आप चैट में बताइए कि इसका सोल्यूशन कैसे होगा तो मैं हल्का सा हिंट आपको दे दूंगा तो आपको शायद समझ में आ जाएगा ओके सो ट्राई एटलीस्ट क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको टाइम देने वाला हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा और कोई जिनका कुछ कुछ आंसर आ रहा तो वही अपना ट्राई करके बता सकते हैं नहीं तो फिर मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में चलूंगा ओके स्टडी विथ अदनान प्लीज एक्सप्लेन ठीक है एक्सप्लेन कर देता हूँ देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अ मैकेनिक कैन ओपन अप अ नट बाई अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ वन न्यूटन मतलब आपका फोर्स का वैल्यू कितना है वन न्यूटन है वन है ठीक है इतना क्लियर हुआ नेक्स्ट क्या दिया हुआ है एक लीवर है जिसका हैंडल कितना लेंथ का है 40 सेंटीमीटर सो so, पहली बात तो याद रखो कि 40 सेंटीमीटर तो हम लोग नहीं लेंगे ठीक है मतलब कि जो आपका यूनिट होता है वो सेंटीमीटर नहीं मीटर में लेते हैं ठीक है क्योंकि न्यूटन मीटर होता है ओके okay, आकाश गुप्ता हाई बोल रहे हेलो सो so, बताइए इसका आंसर क्या होगा आप आकाश गुप्ता अभी मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ सो so, फोर्स आपका वन है और जो डिस्टेंस है वो कितना है सेंटीमीटर मेनली इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं फोर्टी बाई हंड्रेड मीटर बोलेंगे ठीक है सो so ये जीरो जीरो कट जाएगा सो जीरो पॉइंट फोर आ जाएगा आपका मीटर ठीक है जीरो पॉइंट फोर मीटर इतना समझ में आया कि आपका फोर्स का वैल्यू कितना वन फिफ्टी और आपका जो लेंथ है वो कितना है जीरो पॉइंट फोर मीटर अब बताइए कि इसका मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा बताइए इस केस में आपका मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फोर्स आपका वन और आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा तो जीरो मीटर तो बताओ इसका आंसर कितना होगा बताओ बताओ इसका आंसर कितना होगा 150 फिफ्टी इंटू जीरो पॉइंट फोर करेंगे तो कितना आएगा कोई करेक्ट करके बताओ 600 बता रहे हैं अतुल तिवारी न्यूटन मीटर में बताना है भाई न्यूटन मीटर में न्यूटन मीटर में बताओ कितना आंसर आएगा 150 फिफ्टी इंटू जीरो पॉइंट फोर करो जल्दी से करो कॉपी में और बताओ कितना आंसर आ रहा है 60 न्यूटन मीटर ये अभी आप करेक्ट हो कि अभी इसका जो आ रहा है सिक्सटी न्यूटन मीटर आ रहा है मतलब एक चीज हमें पता चल गया कि ये क्या है हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स है सिक्सटी न्यूटन मीटर अब ये चीज तो रहेगा ही आपको समझ में आ रहा है न्यूटन मीटर तो रहेगा अब बोल रहा है उसका फोर्स लेकिन 50 न्यूटन ही लगाना है और कितना लंबा हैंडल होना चाहिए मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस या सिंपल सा या डिस्टेंस कितना होना चाहिए सो मोमेंट ऑफ फोर्स ठीक है मोमेंट ऑफ फोर्स कितना आया हमारा सिक्सटी आया मोमेंट ऑफ फोर्स इज टू फोर्स फोर्स मतलब फिफ्टी न्यूटन का उसका फोर्स लगाना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो हमें नहीं पता कितना लॉन्ग हैंडल चाहिए अब यहाँ से बताओ क्या होगा सिक्स डी जी कस टू क्या लिखेंगे यहाँ से डी जी कस टू फिफ्टी आपका इस साइड चल जाएगा तो जीरो जीरो अभी काट दो तो बेसिकली क्या होगा सिक्स बाई फाइव इज इक्व टू डी और अगर आप इसे करते हो तो आपका आंसर कितना आएगा वन पॉइंट टू मीटर सो आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा और इसका जो करेक्ट आंसर है वो क
ठीक है क्योंकि वन पॉइंट न्यूटन मीटर नहीं होगा भाई न्यूटन मीटर मत लिख दो क्योंकि देखो ये क्या है हैंडल का बात हो रहा है कि हैंडल कितना लेंथ का होना चाहिए तो न्यूटन मीटर मत कर देना गलती ठीक है समझ में आ गया थैंक यू ओके थैंक यू अच्छा हुआ समझ में आ गया लेकिन देखो ऑप्शन में गलती मत करो कि मैंने ऑप्शन से सजाया हुआ है ठीक है मेन टिप्स करके जो भी है सिक्सटी न्यूटन मीटर नहीं वन uh, मीटर होगा ठीक है अच्छा सिक्सटी न्यूटन मीटर आंसर दे रहे हैं अच्छा वो सही है ठीक है उसमें कोई गलती नहीं है मेरी गलती है आपको गलती बोल दिया ओके अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर सिक्स पे क्वेश्चन नंबर सिक्स आपको ध्यान से समझना है क्या है क्वेश्चन नंबर सिक्स है यूनिफॉर्म मीटर रूल बैलेंसेज हॉरिजोंटली ऑन अ नाइफ एज प्लेस्ड एट फिफ्टी एट सेंटीमीटर मार्क वेन अ वेट ऑफ ट्वेंटी ग्राम फोर्स इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड कभी भी यूनिफॉर्म मीटर रूल बोलता है तो मतलब ये क्या है 100 सेंटीमीटर वाला ये यूनिफॉर्म मीटर रूल है ठीक है मतलब यहाँ जीरो हो जाएगा और यहाँ 100 हो जाएगा ठीक है अब और ये बैलेंस कर रहा हॉरिजॉन्टली हॉरिजॉन्टली हमें पता है ऐसा ही होता है ठीक है तो ये ऐसे ही बैलेंस है हॉरिजॉन्टली ऑन अ नाइफ एज मतलब एक नाइफ का एज है जो 58 सेंटीमीटर मार्क पर है ठीक है तो अगर ये मान लेते हैं फिफ्टी है, तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पर फिफ्टी सेंटीमीटर मतलब यहाँ पर एक क्या रखा हुआ है चाकू रखा हुआ है ठीक है एकदम भयानक एकदम धार वाला नाइफ रखा हुआ है और इसी नाइफ के वजह से ये मतलब कि ऐसे करके यहाँ सस्पेंडेड है एक तो यहाँ पर नाइफ का एज ठीक है अब बोल रहा है कि एक 20 ग्राम फोर्स का मतलब कि एक वेट लटकाया गया है जो कोई एक एंड पे लटकाया गया तो वो मैं नहीं बताऊंगा कि वो तो आपका क्वेश्चन है ठीक है अच्छा अभी आंसर मिल जा रहा है अतुल तिवारी वन ग्राम फोर्स अच्छा लगता है कि पहले से इस क्वेश्चन में किया हुआ है ओके लेकिन देखो इस क्वेश्चन में आपका दो पार्ट होगा ठीक है सो ये जो आपका ट्वेंटी ग्राम फोर्स है ठीक है ट्वेंटी ग्राम फोर्स है इसके लिए क्वेश्चन देखो इसके लिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख के रखा हुआ मेरे ख्याल से आपको ये दिख रहा होगा क्लियरली क्वेश्चन है ये देखिए कि विच इज द करेक्ट डायग्राम विच इज द करेक्ट डायग्राम आपका ऑप्शन है ये ए है और बी है ठीक है सो so, एक बार सिंपल सा बात है कि सारा सेटअप तो सेम है कि इधर जीरो सेंटीमीटर इधर हंड्रेड सेंटीमीटर और एक नाइफ का एज है फिफ्टी एट सेंटीमीटर मार्क पर और वैसे ये भी जीरो सेंटीमीटर हंड्रेड सेंटीमीटर और ये फिफ्टी एट बस आपको बताना है कि ये ट्वेंटी ग्राम फोर्स का वेट है इस साइड लटकेगा या फिर इस तरफ आएगा बताइए ऑप्शन ए है या ऑप्शन नंबर बी है बताइए इसका करेक्ट uh, डायग्राम क्या होगा तो स्टडी विथ अदनान कह रहे हैं ए ओके और कोई आंसर जिनको लग रहा है या कन्फ्यूजन है तो बताइए कि इसका ऑप्शन क्या होगा और अगर नहीं समझ में आ रहा तो वही बताइए क्या होना चाहिए इसका एक्चुअल आंसर ए होगा या बी होगा क्योंकि देखो 20 ग्राम फोर्स इसमें भी आपका लॉजिक जरूर लगेगा कि ये 20 ग्राम फोर्स है किस तरफ लगने वाला है और यहीं पर मैं आपको बता दूँ कि अगर आप मेरे आई क्लास टेन फिजिक्स वाले अगर प्ले में जाओगे तो यार इस चैप्टर का एक एक न्यूमरिकल्स जो है मतलब हर एक जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया और ये जो क्वेश्चन है इसे भी मैंने आपको समझा दिया है ठीक है तो इस टाइप पर जो क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो थे वो मैंने आपको सॉल्व किया हुआ तो अगर आप वहां देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा इस चैप्टर अगर आपको लगता है कि न्यूमरिकल्स बहुत हार्ड लग रहे हैं ठीक है अनीश uh, राज कह रहे हैं ए अतुल तिवारी कह रहे हैं ए प्रथम अडवाणी कह रहे हैं ए मेन टिप्स भी कह रहे हैं ए ओके वेरी गुड गाइज इसका करेक्ट आंसर है ए सो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा अतुल तिवारी कह रहे हैं लोड मस्ट बी ऑन अ साइड विच हैज लोअर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ओके अब इसका सेकंड क्वेश्चन जो पहले एक ने आंसर दे दिया था कि व्हाट इज द वेट ऑफ द रूल तो वेट ऑफ द रूल कितना होगा बताइए सिंपल सा बात है ठीक है मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपका वेट ऑफ द रूल लगता है एकदम मिड पॉइंट ऑफ द मीटर रूल पे ठीक है तो मतलब यहाँ लगे मतलब 50 सेंटीमीटर मार्क पर लगने वाला है इतना समझ में आ रहा है तो यहाँ पर एक वेट हमें करना पड़ेगा तो इसी वेट का आपको वैल्यू बताना है ठीक है तो मिक्सड एक्स वाई जेड का आंसर है 100 ए बोल रहे हैं अच्छा वन यस नाउ यू आर करेक्ट कि आपका इसका एक्चुअल आंसर क्या होगा वन होगा आप थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिएगा सो so, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, है किसी को दिक्कत तो बताओ कि इसका 105 ग्राम फोर्स आएगा थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस आपको समझ में आ जाएगा स्टडी विद अदनान भी कह रहे हैं सी हाँ ये आंसर सही है ठीक है सो कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सो लेट मी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवन है ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन है वट इज द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ हॉलो कोन ऑफ हाइट एच और आपके ऑप्शन है एट अ हाइट एच बाय फोर फ्रॉम द बेस या एट अ हाइट एच बाय थ्री फ्रॉम द बेस क्या होगा इसका आंसर थोड़ा सोचो कोई बुक खोल के तो नहीं रखा हुआ है ना अपने से थोड़ा कोशिश करो कि इसका एक्चुअल आंसर क्या होगा क्योंकि अगर आपने इसे पढ़ा है तो बहुत ही आसानी से आप बता सकते
नो no मतलब क्या हो गया भाई यहाँ पर नो no क्यों बोल रहे कुछ भी ऑप्शंस बताओ नहीं पता तो भी बता दो कि हाँ मुझे नहीं पता है नेक्स्ट एक्स वाई जेड का आंसर है बी अनिश राज का भी आंसर है सेवन का बी सो वेरी गुड गाइस अगर आप इसे बुक में देखोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा कि इसका जो एक्चुअल आंसर है वो होगा बी एट अ हाइट एच बाई थ्री फ्रॉम द बेस सो यार बेसिकली क्या एकदम आसान से याद कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा ओके सो यार यही तक है इस वीडियो में ठीक है जितना क्वेश्चंस मुझे लगा कॉन्सेप्चुअल हो सकता है उतना मैंने लाया सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो आई होप कि इन सभी क्वेश्चंस को देखने के बाद आपको एक अलग कॉन्फिडेंस मिलेगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं ओके सो आई होप द वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू ऑल और अगर कोई कहना चाहता है कुछ तो अभी uh, कह सकता है यहाँ पर चैट में कि किसको क्या चीज में दिक्कत हो रहा तो वो अभी बोल सकता है मैं आपको दो मिनट का टाइम देता हूँ बताइए क्या अगर कुछ क्वेरी है तो बताइए स्टडी विथ अदनान कह रहे थैंक यू सो मच थैंक यू गाइज थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग और कुछ सैंपल पेपर तुम लोग देख लेना ठीक है यार सैंपल पेपर देख लेना सैंपल पेपर मैंने आपको तीन सब्जेक्ट्स के आपको जैसे कि केमिस्ट्री हो गया और कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया और फिजिक्स का इन तीनों का आपको सैंपल पेपर का आंसर पूरा एकदम डिटेल्ड में खाली आंसर नहीं दिया हूँ एक्सप्लेन भी किया हूँ कि वो कैसे आंसर आ रहा है ठीक है तो हो सकता है कुछ कुछ जो क्वेश्चन है वो मतलब कि आपने अभी तक कुछ कुछ चैप्टर्स आपने अभी तक कवर नहीं किए होंगे तो उसे थोड़ा सा स्किप कर सकते हो बट जो किए हो चैप्टर्स उसको जरूर देखना कि तुम्हें बहुत ही अच्छा समझ में आएगा ओके okay, अतुल तिवारी कह रहे आई हैव सीन वेरी गुड क्योंकि यार वो प्रिपरेशन के लिए एक आपके पास एक ही बेसिस है कि आप सैंपल पेपर को देख सकते हो ठीक है तो इसीलिए यार मैंने थोड़ा मेहनत किया देख रहे हो कि लास्ट दो तीन दिन में हर दिन मैं एक ना एक सैंपल पेपर जारी कर रहा हूँ और आज भी मैंने फिर से किया और फिर से अभी मैं आपका लाइव सेशन भी ले रहा हूँ ओके सो अतुल तिवारी कह रहे आई हैव सीन अच्छा हाँ ठीक है ओके सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग थैंक्स बाय राही ओके थैंक यू थैंक यू सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो अगर यहाँ पर कोई भी न्यू है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है क्योंकि इसी टाइप के एम सी क्यू के वीडियोज वगैरह मैं आपके लाते रहता हूँ सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन आप लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए एंड थैंक यू